వండాలంటే బియ్యాన్ని నానబెట్టాలి తర్వాత వాటిని పొయ్యిపై పెట్టి వండాలి అప్పుడే అన్నం తయారవుతుంది అయితే అస్సాంలో లభించే ఓ రకం బియ్యాన్ని వండకర్లేదట కొద్దిసేపు నానబెడితే చాలు వండకుండానే ఎంచక్క తినేయచ్చట అక్కడ మాత్రమే పండించే బొక్కా చావల్ రకం బియ్యం ప్రత్యేకత అదే ఈ బియ్యాన్ని మడ్రైస్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇటీవల ఆ బియ్యానికి భౌగోళిక గుర్తింపు కూడా లభించింది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రధానంగా జీవ వైవిధ్యం ఉన్న పంటలను సాగు చేస్తారు పెరటిలోనే కూరగాయలు పండ్లు పెంచుతారట ప్రతి ఇంటికి సమీపంలో ఒక చెరువు ఉంటుంది అందులో చేపలు పెంచుతారు తక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న భూముల్లోనే అనేక రకాల పంటలను సాగు చేయడం ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకత అసోంలోని నల్బారి బార్పేట గోల్ప్రా కామ్రూప్ ధరాంగ్ దూబ్రే చిరాంగ్ ప్రాంతాల్లో ఈ బొకా చావల్ను జూన్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో సాగు చేస్తారు పదిహేడవ శతాబ్దంలో మొగలాయులతో తలపడే సైనికుల కోసం ఈ బియ్యాన్ని ఉపయోగించేవారట ఈ బియ్యాన్ని వండేందుకు ఇంధనం కూడా అవసరం లేదు దీంతో ఈ బియ్యాన్ని వరదలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అత్యవసర సమయాల్లో చాలా సులువుగా వినియోగించవచ్చు ఈ బియ్యాన్ని నీటిలో ఒక గంట సేపు నానబెడితే చాలు ఉబ్బి అన్నంలా మారుతుంది ఇందులో ఎక్కువ శ్రేణి రకం బియ్యాన్ని పావు గంట నానబెడితే చాలు అన్నం తయారవుతుంది ఈ బియ్యాన్ని పండుగలు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అసోంలో అతిథులకు వడ్డిస్తారట ఈ బియ్యం అక్కడి ప్రజల ఆచారంలో భాగమైపోయింది చావల్ బియ్యంలో పోషకాలు అధికంగానే ఉంటాయి ఈ బియ్యంలో పది పాయింట్ డెబ్బై మూడు శాతం పీచు పదార్థాలు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ప్రోటీన్లు ఉన్నట్లు గువాహటి యూనివర్సిటీకి చెందిన బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన అధ్యయనంలో తేలింది ఈ బియ్యాన్ని వాడటం వల్ల మనిషి శరీరంలోని వేడి కూడా తగ్గుతుందని వెల్లడైంది వీటి మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ పంటను ఎరువులు పురుగు మందులు వాడి పండిద్దామనుకుంటే అసలుకే మోసం వస్తుందట పంట పండకపోగా మొత్తం నాశనమైపోతుందట ఎలాంటి రసాయనాలు వాడరు కాబట్టి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది అయితే ఈ బియ్యాన్ని రైతులు ప్రస్తుతం తమ అవసరాల కోసమే పండిస్తున్నారు సరిపడా మార్కెట్ ఉంటే దీన్ని వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో విస్తృతంగా పండించే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి